Se o primeiro plano não deu certo, tente outro. Se o primeiro plano que você adotar não for bem sucedido, substitua-o por um novo plano. Se o novo plano não funcionar, substitua-o por outro e assim por diante até encontrar um plano que funcione. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa. Pela falta de persistência na criação de novos planos para substituir aqueles que falharam. A pessoa mais inteligente na vida não consegue ter sucesso ao acumular dinheiro ou em qualquer outro empreendimento sem planos práticos e viáveis. Não se esqueça disso e lembre-se, quando seus planos falharem, que a derrota temporária não é um fracasso permanente. Isso significa apenas que seus planos não eram sólidos. Crie outros planos. Comece tudo de novo. A derrota temporária deve significar apenas uma coisa. A certeza de que tem algo errado em seu plano. Milhões de pessoas passam a vida toda na miséria e na pobreza porque não tem um plano sólido para acumular uma fortuna. Sua conquista só pode ser tão boa quanto os planos que você faz. Você não estará vencido enquanto não desistir dentro de sua cabeça. James J. Yo, que foi o maior de todos os construtores de ferrovias. Sofreu uma derrota temporária quando tentou levantar o capital necessário para construir a Great Northern Railroad do leste a oeste, mas transformou a derrota em vitória com novos planos. Henry Ford encarou derrotas temporárias não só no início da carreira automobilística, mas também depois de ter percorrido um longo caminho até o topo. Mas também criou novos planos e seguiu marchando para a vitória financeira. Vemos pessoas que acumularam grandes fortunas. Mas muitas vezes reconhecemos apenas o triunfo e ignoramos as derrotas temporárias que tiveram de superar antes de chegar lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar acumular uma fortuna sem experimentar derrotas temporárias. Quando a derrota vier, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos. Reconstrua esses planos e volte a navegar em direção ao seu objetivo. Se desistir antes de alcançar o objetivo. Você é um desistente. Um desistente nunca vence. E um vencedor nunca desiste. Escreva esta frase em um pedaço de papel com letras de 3 cm de altura e coloque onde você possa vê-lo todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de ir trabalhar. Quando começar a selecionar membros para seu grupo de Mastermind, escolha aqueles que não levam a sério a derrota. Algumas pessoas acham erroneamente que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo, transmutado em seu equivalente monetário por meio dos princípios neste livro, é como o dinheiro é feito. Dinheiro por si só não é nada além de matéria inerte. Não pode se mover, pensar ou conversar, mas pode ouvir quando alguém que o desejo chama. O planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento destinado a acumular riqueza. O seguir. Instruções detalhadas para aqueles que devem começar a acumular riqueza vendendo serviços pessoais. Você vai se sentir animado por saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram com a venda de serviços pessoais ou de ideias. Quando pensa nisso, o que mais, exceto ideias e serviços pessoais, você pode dar em troca de riqueza, se não tem produtos ou propriedades?